കർണാടകയിൽ പ്രതിസന്ധി തുടരുന്നു കേന്ദ്രത്തിന്റെ തീരുമാനം കാത്ത് യെദ്യൂരപ്പ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കർണാടക രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി കേസ് ഇന്ന് വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതിയിൽ വിശ്വാസവോട്ട് നടന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്വതന്ത്ര എം എൽ എമാർ ഹർജി പിൻവലിക്കാൻ അനുമതി തേടും ഇന്നലെ ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അത് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവിറക്കാൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് തയ്യാറായിരുന്നില്ല സ്പീക്കർക്കായി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ മനു അഭിഷേക് സിംഗ്വിയും വിമത എം എൽ എമാരുടെ അഭിഭാഷകൻ മുകുൾ റോഹ്തയും കോടതി മുറിയിൽ ഹാജരായാലേ ഉത്തരവ് പറയൂ എന്നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കിയത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുവരും ഇന്ന് ഹാജരായേക്കും അതേസമയം കർണാടകത്തിൽ പുതിയ മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കാൻ ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ബി ജെ പി അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം കിട്ടിയതിനു ശേഷം നിയമസഭാ കക്ഷിയോഗം ചേരാനാണ് ബി ജെ പി തീരുമാനം അതേസമയം യെദ്യൂരപ്പയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇന്നുണ്ടാവില്ലെന്നാണ് സൂചന വിമതരെ അയോഗ്യരാക്കുന്നതിൽ സ്പീക്കറുടെ തീരുമാനം ഇന്നുണ്ടായേക്കും വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന എം എൽ എ ശ്രീമൻ പാട്ടീലിനെ അയോഗ്യനാക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഇന്നലെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു സർക്കാർ വീണെങ്കിലും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ സഖ്യം തുടരാനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെയും ജെ ഡി എസിന്റെയും ധാരണ തൽക്കാലം സഖ്യം പുനരാലോചിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ഇരുവരും വ്യക്തമാക്കി പ്രസിഡന്റിൽ സമവായം കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ജോസഫ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗങ്ങൾ പങ്കിടും ആദ്യം ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രസിഡന്റാവും രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉമ്മൻചാണ്ടി മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന മാരത്തൺ ചർച്ചയിൽ ധാരണയായില്ല എങ്കിലും പുലർച്ചയോടുകൂടി കോൺഗ്രസിന്റെ തീരുമാനം ഇരുവിഭാഗത്തെയും അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ധാരണ അനുസരിച്ച് സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊളത്തുങ്കൽ പ്രസിഡന്റാവും യു ഡി എഫ് ധാരണ അനുസരിച്ച് നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി പമ്പാടി രാജിവെച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ കേരള കോൺഗ്രസിന് നൽകാമെന്നായിരുന്നു ധാരണ എന്നാൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എം പിളർന്നതോടെ ആശയക്കുഴപ്പം ഉടലെടുക്കുകയായിരുന്നു ഉപരോധം തുടരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിയുള്ള യു ഡി എഫിന്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉപരോധം പുരോഗമിക്കുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ അക്രമത്തിലും പി എസ് സി പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിലും സി ബി ഐ അന്വേഷണം നടത്തുകയെന്ന ആവശ്യത്തിന് പുറമെ വിലക്കയറ്റം വൈദ്യുതി ചാർജ് വർധന കാരുണ്യ പദ്ധതി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളും ഉയർത്തിയാണ് പ്രതിഷേധം രാവിലെ ആറുമണിക്ക് ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധം ഉച്ചവരെ തുടരും അതേസമയം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ എസ് എഫ് ഐ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മഹാപ്രതിരോധവും ഇന്ന് നടക്കും അമ്പൂരിയിൽ കുഴിച്ചുമൂടിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ യുവതിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇന്ന് നടക്കും തിരുവനന്തപുരം പൂവാർ സ്വദേശി രാഖിയുടെ മൃതദേഹമാണ് സുഹൃത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന വീടിന് സമീപത്ത് വെച്ച് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം കണ്ടെത്തിയത് രാഖിയെ സുഹൃത്ത് അഖിലും സഹോദരൻ രാഹുലും അഖിലിന്റെ സുഹൃത്ത് ആദർശും ചേർന്ന് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം രാഖിയുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്ന അഖിൽ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടി വിവാഹം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെയാണ് ഇരുവരും തമ്മിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത് മറ്റൊരു വിവാഹത്തിന് തയ്യാറായ അഖിലിന്റെ തീരുമാനത്തെ എതിർത്ത രാഖിയെ അഖിലും സഹോദരൻ രാഹുലും ആദർശും ചേർന്ന് കഴുത്തിൽ കുരുക്കിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം അഖിലിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി സൈന്യത്തിലെ അഖിലിന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അന്വേഷണ സംഘം വിവരങ്ങൾ കൈമാറും തീരാത്ത പരീക്ഷണം അന്താരാഷ്ട്ര ഉപരോധങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തി ഉത്തരകൊറിയ വീണ്ടും ആണവ മിസൈൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയെന്ന റിപ്പോർട്ട് ഉത്തരകൊറിയയുടെ ജോയിന്റ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫിനെ ഉദ്ധരിച്ച് യോഹ്നാപ് വാർത്താ ഏജൻസിയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത രണ്ട് ഹ്രസ്വദൂര മിസൈലുകളാണ് പരീക്ഷിച്ചതെന്നാണ് വിവരം ഉത്തരകൊറിയയുടെ കിഴക്കൻ തീരമായ മോൺസാനിൽ നിന്ന് ജപ്പാൻ സമുദ്രത്തിലേക്കാണ് മിസൈൽ വിക്ഷേപിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ഹ്രസ്വദൂര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളാണ് ഉത്തരകൊറിയ പരീക്ഷിച്ചതെന്ന് ജാപ്പനീസ് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളും അറിയിച്ചു ഉത്തരകൊറിയൻ പ്രാദേശിക സമയം പുലർച്ചെ അഞ്ച് മുപ്പത്തിനാലിനും അഞ്ച് അൻപത്തിയേഴിനുമാണ് മിസൈലുകൾ പരീക്ഷിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ് ഒൻപതിനായിരുന്നു ഇതിനു മുൻപ് അവസാനമായി ഉത്തരകൊറിയ മിസൈൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് മുത്തലാഖ് നിരോധന ബിൽ ഇന്ന് ലോക്സഭ പരിഗണിക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ മുത്തലാഖ് നിരോധന ഓർഡിനൻസിന് പകരമാണ് ബില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു മൂന്ന് തവണ തലാഖ് ചൊല്ലി വിവാഹ ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കുന്നതാണ് ഓർഡിനൻസ് നേരത്തെ മുത്തലാഖ് നിരോധന ബിൽ ലോക്സഭയിൽ പാസ്സായിരുന്നുവെങ്കിലും രാജ്യസഭ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല ജനതാദൾ